Marțu Pilami, Huba Huba Hop Imprevizibil mereu la fel Hopa Hop are tactică, da Saltul său e marca sa Frumoși din pădurea adormită. A fost odată ca niciodată, într-o junglă întunecată plină de animale feroce, un bărbat extrem de puternic care se lupta să supraviețuiască. Wow, această aventură a lui Croza are un început grozav. Hector, e pur și simplu extraordinar. Tocmai am găsit cartea mea preferată de când eram mică, basme din grădina cu legume. O citeam în fiecare seară înainte de culcare. Trebuie să-ți citesc și ție din ea. Dar, uh, eu... Bine, mă dușă, Daien, citește-mi o poveste. Să vedem... Napul cu scufiță roșie, nu? Frumoasa și sfegla, nu? Asta albă, ca să fata și cei șapte păstârnaci? Nu! Oh, da! Iată preferata mea absolută! Gini și prazul magic! <coughs> da! A fost odată ca niciodată o fetiță foarte drăguță, Gini. Gini purta întotdeauna o eșarfă mare în jurul gâtului pentru a-și ascunde bărbia, unde avea o aluniță enormă, urâtă și păroasă. Poveștile tale sunt grozave! Au adormit toți, mătușă, Daien! Siguranță nu e un răsad? Ha? Ha? Salut! Scuze că ți întrerup ziua de lucru, dar Topanga Dakota ar dori să-i faceți o vizită. Are o favoare să-ți ceară. A? Domnule Topanga Dakota! Domnule Topanga Dakota! Domnule Topanga Dakota! Domnule Topanga Dakota! Vai de mine, domnule Topanga Dakota! Ce dinți mari ai! Ca să pot oh? speria mai bine păsările, copila mea! Oh, oh. oh iartă-mă! Oh, ce frumoasă grădină cu plante de leac ai! Mătușică, Floare, trebuie să plec. Mă duc în junglă pentru câteva zile pentru a îndeplini un ritual străvechi. Ai putea să ai grijă de plantele mele medicinale cât sunt plecat? Da, ar fi o onoare. Oh, nu, nu acea plantă. Nu trebuie să o atingi. Planta aceea e tabu. Numai șamanii au dreptul să se uite sub acel coș. E clar? Ah, o plantă necunoscută misterioasă? Înțeles că e clar Păi e drum bun, domnule Topanga Dakota Mulțumesc, mătușică Floare Ne vedem peste trei luni Nu trebuie să mă uit nu trebuie să mă uit, nu trebuie să mă uit, eu nu trebuie să... Mm. Trebuie să mă uit la această plantă de dragul cu noașterii. Oh! Oh! Acest rău coșvoitor te-a făcut să te ofilești așa? Bravo, domnule Marsu! Acum va trebui să o duc înapoi în tabăra noastră și... 
Să o îngrijesc înainte ca Topanga Dakota să se întoarcă Uba! Cu acest îngrășământ natural vei fi din nou într-o formă de zile mari în cel mai scurt timp, draga mea mm -hmm. Mm -hmm. Acum îi dăm răgaz să-și facă efectul Pentru o nouă poveste uh, Nu mulțumesc, mătușă Diane Sunt tare obosit acum <laughs> Da, iată un public apreciativ În seara asta o să vă citesc povestea Cu micul Tom Nap de gețel A fost odată ca niciodată Un băiețel adorabil pe nume Tom Tom purta mereu o mănușă mare pe mâna dreaptă Pentru a ascunde napul care îi creștea din degetul mare Mătușa oh. Diane, să nu-mi spui că e planta interzisă din grădina lui Topanga Dakota Hector, de dragul științei, trebuie să examineze această plantă spre beneficiul întregii omeniri O voi studia, iar apoi o voi pune înapoi la locul ei și nimeni nu va afla nimic Nu ai auzit ce a spus Topanga Dakota? Planta asta ar putea fi periculoasă Periculoasă, dar e o plantă adorabilă Cum sunt toate plantele, nu e așa draga mea dragă? Au, m am mușcat o braznică asta Scuză-mă, eu a, cred că o să trag un pui de stop. La ora asta? Mătușă Dayen, dormi cumva? Uma, uma, uma Situațiile extreme necesită remedii extreme Trezim pe mătușa Daien, nu să o facem să fie udă Trezește-te, mătușa Daien Am făcut atâta gălăgie și nu s-a trezit Oare ce a pățit, Marsu? Ah! Planta! Mătușa Diane s-a întâmplat cu unul dintre spinii plantei Trebuie să-l găsim pe Topanga Dakota și să... Oh, nu, el se va supăra, foc Nu va mai avea încredere în mătușa Diane Ai dreptate, Marsu Mai bine găsesc singur o cale de a o trezi Aceste costume ne vor proteja de spini și o vom putea analiza mai îndeaproape Asta-i Seva care a făcut-o pe mătușă să doarmă Oh. 
se va face pe toți să adormă. Oare ce poate să conțină? Va trebui să investigăm. Hmm, nu văd nimic. Ei bine, sunt doar nepotul faimoasei botaniste, dar când cineva îmi spune să nu ating o plantă, nu o ating. Oba? Oba? Trebuie să găsesc ceva în cărțile mătușii, Dayen. Aha! Oba! O rețetă pentru un ceai care te trezește din somn. Marsu! Crezi că ai putea să-mi găsești o plantă care să arate așa? Oba! Fai, fo, fam Miros sângele unui Fai de mine, ce urât miroase Cum o voi face să înghit o licoare urât mirositoare? Opa, opa se trezește. Veninul acelei plante e prea puternic. Bine, trebuie să caut în continuare. Uba! Uba! Da, Marsu, du-te la joacă, vin și eu Aceasta. Nu poți folosi pe mătușa Dayen ca momeală, ai înțeles? Ce s-a întâmplat cu mătușica floare? Ei bine, cred că mătușa Dayen învață să facă scufundări Ia stai, sforă e Da, da, ei bine, ea doar se concentrează Se concentrează atât de mult încât a adormit? Bine, uh, îți spun toată povestea, ascultă-mă oh. Dar trebuie să-i spunem lui Topanga Dakota ha? Nu vei putea să o trezești singur Planta a pus-o sub vraja ei Dar nu putem să îi spunem El zicea că se duce într-un loc secret Nu-ți face griji, știu cum să-l găsesc Acolo! I-am găsit urma lui Topanga Dakota Tot ce trebuie să facem e să urmărim pietricelele Uba! Iată-l acolo! Wow, pare a fi un ritual secret foarte obositor, nu-i așa? O, oh, Topanga Dakota, iartă-ne că te deranjăm, dar... Oh. Oh. <laughs> 
Domnule Tupanga, Dakota, mătușa Dayen nu s-a abținut, a studiat planta interzisă și acum a adormit. Jaguar, să-l tăreți! La urma urmei am avertizat-o. Ei bine, nu pot face nimic. O să doarmă pentru o vreme, cel puțin 10 sezoane. Animal totemic galben știe cum să fie foarte convingător. Domnule Topanga Dakota, te rog să ne ajuți. Aș face orice ca mătușa să se trezească. L-ai înfrunta chiar și pe Dragron? Cum? Ciupercile Lopis Lopis Sunt plantele suficient de puternice Pentru a contracara efectul sevei acelei plante Bine, atunci hai să le căutăm Stai așa, fluture mic Grota e păzită de Dragron O plantă no. carnivoră no. înspăimântătoare Mătușa Dayen, nu uita Tot ce trebuie să faci e să o trezești pe mătușa Dayen hmm. Hei, eu știu Lada! Dragron scuipă o seva acidă Aceasta poate să distrugă și piatra De fapt a excavat această grotă cu proprii ei dinți Deci trebuie să fii isteți, foarte isteți Și mai presus de toate nu trebuie să încerci O abordare directă, frontală Animalul totemic galben l-a învins pe Dragron. Ah. Felicitări! Mulțumesc ah. mult, Marsu! Oh, Marsu, potolește-te sau vei fi înțepat și tu de plantă Voi începe ritualul Lopis Lopis Mergișorilor, ajutați-mă
Ia ha go, trezi trezi acum. Ia ha go, trezi trezi acum. Ia ha go, trezi trezi acum. Ia ha go, trezi 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 trezi acum. Ia ha go. Iago, trezi, trezi acum Iago, trezi, trezi, trezi acum E așa cum mă temeam Ciupercile au distrus planta, dar nu pot face nimic în privința vrajei de somn Trebuie să așteptăm zece sezoane ca să se trezească toți Să cred, e ca în povești Cred că saliva lui Marsu e un antidot puternic Grozav! Repede, Marsu, dă-i un pupic mătușii Da! Ce somn bun! Ce? Ia stai așa, Marsu! Ce faci de floare, promitem că nu te vei mai juca niciodată cu plantele interzise Atât de rău, doream foarte mult să studiez acea plantă Cum să-mi răscumpăr greșeala? Mm, a, știu, știu, urmați-mă mm? Acum am să vă spun povestea grădinii de legume fermecate oh, Poveștile bune fac prieteni buni, nu credeți? Uh, mătușă Daien, cred că ne-am săturat de poveștile tale Eu sunt toc și urechi, mătușică Floare Sunt foarte dornic să aflu mai multe despre basmele tale Excelent! În cazul ăsta o să vă spun povestea prințesei și a mazărei de zăpadă A fost odată ca niciodată o prințesă drăgălași Care? Ubi? Ubi? Și-au avut mulți copii și-au trăit fericit până la adăși bătrâneți Gata! Deci v-a plăcut? Ha? Stai puțin! Ați adormit cu toții? Dublajul a fost trezut pentru nimeni